a todos, bienvenidos una vez más al programa institucional Tumaco para Todos. De la Oficina de Prensa y Comunicaciones los saluda Luisa Carolina Morales Escobar. Estamos una vez más para entregar detalles de cómo ha transcurrido esta semana y las diferentes actividades que se han liderado por parte del alcalde Julio César Rivera y su equipo de gobierno. Hoy en Tumaco para Todos nos hemos ubicado en la Casa de la Cultura. Este ha sido el sitio de encuentro del comité que está a cargo de los carnavales de Tumaco 2018. Ya se tuvo un primer acercamiento con la comunidad y las personas que están encargadas de todas las actividades que se van a realizar en el mes de febrero, que serán los carnavales de Tumaco. Más adelante estaremos hablando con la directora de la Casa de la Cultura, Cintia Angulo, para conocer ya detalles de cómo está trabajando el comité para esas fiestas que sabemos son de todo el pueblo tumaqueño. Bienvenidos. La Secretaría de Salud del municipio, Eidis Mónica Rodríguez, entregó un balance de cómo transcurrió el 2017, cómo el equipo de trabajo estuvo enfocado en el tema de aseguramiento y alcanzar la meta en vacunación. Hablamos con ella para también conocer la proyección que se tiene en ese 2018. Un balance positivo en materia de aseguramiento al sistema de salud dejan las gestiones realizadas por la secretaria de Salud, Eidis Mónica Rodríguez, y su equipo de trabajo. El área de aseguramiento es uno de los componentes esenciales en la Secretaría de Salud y gracias a ese trabajo adelantado, hoy más personas gozan de un carnet de salud de su EPS de preferencia, disminuyendo de esta forma las brechas de desigualdad. Hemos logrado muchos avances. Eh, la Secretaría de Salud tiene dos componentes fundamentales que son aseguramiento y salud pública. En el área de aseguramiento nosotros encontramos una PPNA, PPNA es la población pobre, pobre no asegurada de 6.341. Hasta la fecha a través de jornadas extramurales y aquí eh, eh, urbanas y rurales hemos logrado reducir esa PPNA a... 3.636, aproximadamente un 57%. Lo que quiere decir entonces que ha dado resultado en ocho meses un 57% en cuanto a reducción. Sí, y seguiremos trabajando porque nuestra preocupación es lograr asegurar al máximo la población. Y aprovecho este momento para hacer un llamado a la comunidad, a todas aquellas personas que no no han accedido o no se han afiliado al sistema de salud, acercarse a la Secretaría de Salud para iniciar su proceso de, de afiliación. Tiene que, los requisitos es llevar copia de su documento de identidad y tiene que estar sisbenizado. Es el único requisito. Sí. Muy bien. Y también hay unas entidades como en Sanar, con Familiar, entre otras, a las cuales es la misma persona la que dice yo quiero afiliarme o pertenecer a determinada entidad en cuanto a salud se refiere. El usuario es libre de escoger su EPS. Y hago este llamado porque últimamente hemos tenido muchos casos de personas que sufren un accidente o se enferman y resulta que ya en el momento de la complicación se dan cuenta o al, al acceder al servicio que no están asegurados. Es mejor que la población esté segura, esté afiliada y pueda acceder a los servicios sin ningún problema. Eh, en otros casos, personas que llegan de otros municipios se, se radican aquí y en el momento de, igual de que se enferman, tienen dificultades para acceder al servicio. Entonces, hay algunos procedimientos que se puede hacer como una portabilidad. En el caso de alguien que venga de otro municipio, se le puede hacer por tres meses, puede acceder al servicio mientras realiza su trámite para afiliarse ya aquí en el municipio de Tumaco. El régimen subsidiado es al que más personas están afiliadas. Nosotros tenemos eh, afiliados al régimen subsidiado 148.159 personas, al régimen contributivo 25.597, al régimen de excepción que son las fuerzas militares y los docentes 4.315. Y... Continuamos con esa población PPNA que hemos logrado reducir, vuelvo y, y toco el tema y seguiremos avanzando, haciendo las jornadas extramurales, saliendo a las zonas dispersas para lograr afiliar a las personas que aún no han, no han logrado acceder al servicio de salud, al sistema de salud. Sabiendo que San Andrés de Tumaco es uno de los municipios más extensos, 350 veredas, más de 3.000 
eh, 600 hectáreas, si no estoy mal, eh, en cuanto a la geografía se refiere. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de poder llegar con el equipo extramural a las veredas más alejadas, donde en ocasiones es donde mayor dificultad hay? Sí, eh, efectivamente logramos hacer jornadas de salud integral en articulación con la S Centro Hospital Divino Niño y con las fuerzas militares donde llegamos a zonas extremadamente dispersas como Peña de los Santos, eh, La Piñuela, eh, zonas de Río Mira, Alto Mira y Frontera y seguiremos realizando esas actividades con el fin de brindar el servicio de salud a las personas que por el acceso se les complica llegar acá a la cabecera municipal, entonces seguiremos realizando estas jornadas para llevarles el servicio a, la, a, su, a su lugar de residencia. 357 mil hectáreas, para hacer un punto más exacto en cuanto a la extensión que tiene nuestro municipio de San Andrés de Tumaco. Esa satisfacción cuando ustedes llegan a, estos, a estas regiones apartadas, cuando miran la gente que en ocasiones por primera vez han mirado a un funcionario en cuanto a salud se refiere, ¿cómo es? Pues la gente nos recibe con mucha alegría y siempre hemos tenido el apoyo de la comunidad, nos han brindado eh, la logística para nosotros organizarnos y poderles brindar un buen servicio, siempre se ha contado con servicio de medicina general, odontología, laboratorio, servicio de farmacia y ha sido un éxito. Hemos recibido ese ese beneficio o esa gratificación de la comunidad donde nos agradecen por haberles llevado el servicio a esas zonas dispersas. Vacunación es una de las áreas que el gobierno nacional está evaluando constantemente para conocer los avances y dificultades de los municipios y distritos para alcanzar la meta. Estamos haciendo un trabajo articulado con la S Centro Hospital Divino Niño y con las otras IPS que prestan el servicio de vacunación. Seremos más agresivos nosotros como Secretaría de Salud en el seguimiento para que se pueda cumplir esta meta. ¿Cuál es la meta? Eh, lo que nos exigen de la población a vacunar es el 95%. ¿Y está en cuánto? En un 75% aproximadamente. Faltaría un 20% para llegar a esa meta del 95%. Pero en ocasiones hay algunas limitantes. ¿Cuáles han sido esas limitantes para no poder cumplir ese 100% o ese 95%? Eso. En muchas ocasiones al hacer las jornadas extramurales llega el equipo de, de vacunación a una zona dispersa o a una vereda y resulta que por los oficios diarios de las mamitas no se encuentran en la casa y no se puede vacunar a un niño si no se tiene el carnet para saber con certeza qué dosis se le va a aplicar. Pues muchas veces está el niño pero no se puede vacunar. Esa es una de las preocupaciones, entonces. Hablemos de la importancia de la vacunación, que es un derecho, ¿no? Es un derecho que todo niño y niña tiene. Es muy importante la vacunación porque a través de ella podemos prevenir enfermedades que hoy en día ya no, no se deben ver con frecuencia. Entonces, es mejor prevenir que curar. Y hago un llamado a las mamitas que por favor estén muy pendientes del carnet de vacunación de los niños, cuando sepan que ya les toca la vacuna, llevarlos todos los días, son días de vacunación, pese a que hay unas jornadas estratégicas que son unos lineamientos nacionales, eh, que se llama día de ponerse al día, pero todos los días son de vacunación, todos los días puede ir a los puestos de salud, a las IPS, para vacunar a su niño y no va a haber ningún inconveniente. Las jornadas de vacunación masivas que han sido denominadas de las Américas, ¿qué resultado han dado? La verdad, en la última jornada del 2017 eh, nos dio una gran satisfacción porque logramos la jornada más alta del año. En este momento nosotros tenemos unas dosis aplicadas de 73.387 en la vigencia 2017, a corte de noviembre. En emergencias y desastres, la Secretaría de Salud, en articulación con otras entidades, capacitaron a líderes comunitarios y personal médico en la ruta de atención médica. El plan de respuesta del sector salud para ver la capacidad resolutiva del municipio ante algunos eventos, ya sean desastres naturales, eventos de, de gran envergadura o eventos que se presentan de manera espontánea. Hemos logrado capacitar eh, 80 líderes comunitarios, 80, 80 personas del, del asistencial personal médico y 200 personas sobre la movilización de la que es la misión médica. 
Este es un documento o un formato que debe actualizarse cada año. Entonces, en la vigencia 2018 volveremos a actualizar al personal en cuanto a lo que son esas, esas capacitaciones. Se, forma, se capacitaron en formación en primeros auxilios, formación en soporte vital básico y formación en misión médica. Es muy importante eh, que se actualice porque a través de estas capacitaciones o actualizaciones nosotros podemos salvar vidas. En cuanto a la atención de casos de malaria, la funcionaria señaló. Nosotros realizamos en la vigencia 2017 18 jornadas de desbroce de maleza acompañadas de educación a la comunidad sobre el almacenamiento de agua y otros factores que hacen que proliferen los, los vectores. La verdad tuvimos un impacto excelente porque logramos reducir los casos de, de malaria. La acompañé en una oportunidad sobre el barrio... San Felipe. San Felipe, donde nos decía la comunidad que los casos de malaria en ese barrio se habían disparado. ¿Qué pasó después de esta jornada de desbroce y limpieza que se hizo? Una vez realizamos la jornada, se educó a la comunidad sobre eh, el almacenamiento de agua, tratamiento del agua, el uso adecuado del toldillo, automáticamente los casos de malaria disminuyeron. Podemos ver, aquí tengo un comparativo, en el año 2000 16 presentamos 241 casos de dengue y a, en comparación en el 2017 solo presentamos 81 casos de dengue, que es decir que se generó un impacto positivo. En el año 2016 presentamos 3.656 casos de malaria y en el 2017 tuvimos 2.796 casos. La verdad eso nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir trabajando Arduamente en este 2018 seguiremos con la jornada de desbroce, capacitando y dándole charlas educativas a la comunidad para evitar las, los casos de malaria y sabemos que cuando se complican pueden terminar en muerte. La funcionaria finalizó hablando de la prestación de servicios en la zona urbana y rural y con personal del centro penitenciario y carcelario de Bucheli. Logramos empoderarnos nosotros como entre rector de salud Hemos venido haciendo una serie de visitas a la red prestadora donde hemos venido haciendo exigencias a los incumplimientos, exigiendo el portafolio de servicios de cada IPS porque sabemos que a veces se ofrece más no se cumple. Y también llamar a Lo la que comunidad... publicidad engañosa. Exacto. Entonces... En este caso también aprovecho para hacer un llamado a la comunidad de que cuando tengan algún inconveniente con su prestador pueden llegar a la Secretaría de Salud, poner su queja formalmente y nosotros haremos el seguimiento. Estuvimos haciendo seguimientos por dimensión a cada red prestado, a cada IPS, pero en este caso ya hemos contemplado para el 2018 hacer las intervenciones de manera integral. O sea, ir todo el equipo de secretaría a cada IPS escoger un día, hacer nuestro cronograma y hacer una intervención integral. También hicimos una intervención muy importante en lo que, fue el, en lo que es el IMPEC, porque nos llegaron muchas quejas de, sobre el servicio que se le estaba presentando, se le estaba prestando a los, a los reclusos, a los internos, y logramos hacer una excelente intervención y vimos muchos resultados positivos y seguiremos haciendo este trabajo. Eh, ¿Hay nosotros, alguna entidad especial que atienda a los internos? Sí, hay un contrato con una fiduprevisora donde tuvimos algunos inconvenientes de entrada, pero una vez nosotros nos posesionamos como, como ente rector, como máxima autoridad en salud, logramos muchos avances y mejorar las condiciones de salud de los internos. Nosotros nos preocupamos mucho por el aseguramiento, pero no solo es asegurar a la población, sino que nuestro objetivo como Secretaría de Salud, aparte de la inspección, vigilancia y control, es garantizar un buen servicio de salud para los tumaqueños y esa será nuestra meta para este 2018, exigir a toda la red prestadora que cumpla cabalidad con los procesos que establece la ley. En el trabajo de ocho meses como secretaria de gobierno, la Secretaría de Salud tiene dos componentes, aseguramiento y salud pública. En aseguramiento encontramos una población pobre no asegurada de 6.341 a la fecha. Reducir esa cifra a 3.636 aproximadamente sería un 57% en reducción. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más información en Tumaco para Todos.
¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola hijo, ¿cómo está? ¿Se toma una hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. ¿En diciembre? Tómese uno. Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, nuevo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Si todos hiciéramos la expectativa, otra sería nuestra realidad. Cuando conduzcas, no tomes, no corras, no te distraigas. Una campaña de la Alcaldía de Tumaco. Perdido, sin rumbo, sin pasado, sin futuro. Las adicciones te esclavizan, las adicciones te esclavizan. Las adicciones te esclavizan, las adicciones te esclavizan. El consumo de sustancias psicoactivas causa ansiedad y aislamiento de tus seres queridos. Di no a las drogas. Tumaco, un paraíso biodiverso, rico en folclor y en sus gentes. Merece gozar de bienestar por medio de espacios limpios y agua potable. Por eso, desde hoy, en Aguas de Tumaco S.A., trabajaremos para que ese bienestar sea una realidad y juntos lo lograremos. Aguas de Tumaco, agua y aseo para todos. Cuando te pasas el semáforo en rojo, cualquier situación te puede suceder. Respeta las señales de tránsito, es responsabilidad de todos. ¿Tienes deudas pendientes por concepto de pago de impuestos municipales anteriores al año 2014? ¡Acércate! Tenemos grandes beneficios para ti, descuentos hasta el 40% en intereses y sanciones, para que te pongas al día en tus obligaciones. Yo pago mis impuestos por un Tumaco para todos. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Tumaco. Bueno Matilda, te voy a peinar, te voy a hacer una trenza. ¿Está haciendo mucho frío? Te voy a poner tu gorrito. Te voy a dar tu teterito. A su edad, un hijo ya no es un juego. Prevengamos el embarazo adolescente. ¿Cómo llegar a la S Centro Hospital Divino Niño en su nueva sede? Si estás en el casco urbano de la ciudad, Puedes movilizarte por las avenidas La Ferria y La Playa, hasta llegar al megacolegio o la inspección de tránsito. Ingresas para arribar al barrio La Ciudadela Nuevo Horizonte, ahí se encuentra la S Centro Hospital Divino Niño en su nueva sede. Esta cuenta con el mejor equipo humano y técnico para brindarles un servicio de calidad y óptimas condiciones para los usuarios. Esta es una invitación de la S Centro Hospital Divino Niño. Salud para todos.
La movilidad es una prioridad en el plan de gobierno del alcalde Julio César Rivera Cortés. Por eso en este 2018 se van a fortalecer el trabajo y las campañas tendiente a respetar las señales de tránsito y evitar accidentes de tránsito también. Hablamos con Gustavo Barragán, jefe de tránsito y transporte del municipio, que nos entregó información de cómo será ese plan de trabajo que se tiene trazado en este año. El plan de seguridad vial es uno de los ejes establecidos en el plan de gobierno del alcalde Julio César Rivera para la movilidad del municipio. Este plan de seguridad vial eh, consiste, tiene muchos, muchos factores, eh, está conformado por, por muchas, muchas directrices, parámetros. Eh, ¿Qué vamos a lograr con este plan de seguridad vial? Vamos a lograr lo que es una mejor movilidad. ¿sí? Vamos a lograr un subsidio eh, eh, que está oscilando entre 700 y 1000 millones de pesos que le entrarán al municipio estrictamente para temas de movilidad. Teniendo el plan de seguridad vial. Teniendo el plan de seguridad vial que se lo debe presentar eh, ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Bogotá. ¿No tiene nada que ver de que se presente al Consejo Municipal para su aprobación o no? No, 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 no. Esto es directamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Terminado el plan de seguridad vial, se lo presenta en Bogotá y se esperaría la asignación, el subsidio de estos recursos que se van a invertir en la movilidad en Tumaco. El funcionario hizo un comparativo de accidentalidad entre el año 2016 y 2017. El año 2017 finalizamos con no, 92 accidentes. Este mes, en, comparado con el, el mes de enero del 2017, eh, llevamos eh, dos accidentes, eh, en el cual eh, uno fue por daños materiales, y en el otro sí hubo una persona lesionada. Comparado con el mes del, de, de, del año 2017, el mes de enero, eh, estamos por abajo. Estamos por abajo porque la cifra fue superior a la que tenemos en la actual. Correcto. Entonces, ¿hablaríamos del año 2017 o hablaríamos del año 2016? ¿En cuál de los dos se presentó mayor accidentalidad? En el año 2016. 2016, sí, mayor accidentalidad. Sí, en el año 2016 se presentó mayor accidentalidad. El caso de, de heridos, porque a veces pueden haber muchos accidentes de tránsito, pero entre los accidentes de tránsito se vienen calificando en accidentes de, de únicamente se ven involucrados latas de vehículos sí. o de motocicletas, accidentes donde se ven involucrados ya heridos o accidentes donde desafortunadamente hay siniestros. Hay siniestros. ¿Cómo podemos calificar? ¿Cómo nos ha ido? No, eh, en el año 2017 lastimosamente muchas personas perdieron la vida eh, hubo un mes donde fue muy crítico eh, para, para, la, para la comunidad en general eh, si mal no recuerdo muchos accidentes tocaron nuestra sensibilidad eh, nos volvimos como muy sentimentales ante algunos accidentes eh, hasta yo en un, presenciando en un accidente donde hubo un niño involucrado, créame que eh, se me salieron las lágrimas. Y porque pues, son cosas que le tocan a uno. Eh, sí, porque somos su humanos, interior, sentimos. Y, sí, y más cuando uno también ha, ha, ha pasado por estos, por estos casos. Uno también, en mi caso, he tenido pérdidas muy importantes por materia de tránsito, por la imprudencia. Pero, sin embargo, el año 2017, comparado con el año 2016, también disminuyó. ¿Sí? Y lo que, se requiere, lo que se requiere es que este año 2018 sea muchísimo menor. Ojalá no hayan accidentes. La unidad de tránsito y transporte continuará con campañas de sensibilización a motociclistas exigiendo el respeto por el semáforo y otras normas de tránsito. En el año 2017 realizamos una, una serie de capacitaciones a motociclistas, eh, infractores y en general, en el cual pues le mostramos y le dimos a conocer la importancia de, del respeto por las señales de tránsito, la importancia de tener las luces 
las 24 horas del día eh, de la moto prendidas, las luces, la importancia del chaleco, la importancia del casco, eh, la importancia de los espejos, eh, que es una de, de, de las falencias del, que logramos evidenciar que una motocicleta, la mayoría de las motos no cuentan con los retrovisores, con los espejos, entonces se los quitan de puro lujo, que es que se mira feo, todo eso le hemos dado a conocer. Eh, para este año también tenemos eh, eh, pensado y tan planeado lo que son las capacitaciones también para, para estas personas en los diferentes, diferentes puntos de, de Tumaco. Eh, si hacemos un operativo en las ajudas, pues ahí vamos a, a proyectar por medio de, de videos eh, diferentes campañas, ya sean eh, teatrales, eh, audiovisuales o de forma verbal con una persona capacitada, eh, idónea en, en, este, en este campo. Otro de los aspectos que iniciarán este año es la aplicación de la ley que hace referencia a la chatarrización. De acuerdo a la ley 1730 del 2014, estamos ya trabajando en la, en la chatarrización, eh, ya estamos identificando los vehículos, las motocicletas que llevan más de un año en, en tránsito para posteriormente los vamos a publicar en el periódico, en los medios de comunicación, en la radio, para que se acerquen a retirar sus vehículos. Entonces, posteriormente, después de, eh, de la publicación, si nadie se acerca por estos vehículos, pues procederemos a subastarlos y posteriormente, luego, la chatarrización. Hay vehículos que ya están inservibles, pero Eso... tenemos que hacer el, el paso que como lo, lo, lo exige la norma. Aquí en este caso nosotros vamos a identificar, porque la ley, la 1730, dice vehículos que lleven más de un año en los patios del tránsito. Claro, claro está, que sea por materia de tránsito que estén en... En, sí, porque si están por algún delito no se puede. Sí, que estén por delitos, que sea que haya un accidente en el cual hayan heridos, haya, hayan, hayan fallecido, perdido la vida personas. El trabajo en colegios incentivando el respeto por el peatón y el uso de los documentos mínimos para conducir fue otra de las actividades que lidera la unidad de tránsito. Bueno, quiero también aprovechar ya que tocamos el tema escolar en el año 2017. Eh, durante el, el periodo que restó desde que ingresó nuestro alcalde eh, hasta el 31 de diciembre, logramos capacitar a más de, de 3.000 estudiantes, aproximadamente eh, 3.400 estudiantes de, los diferentes, de las diferentes instituciones educativas del casco urbano. ¿sí? conjuntamente con un grupo de estudiantes del SENA, quien realizó eh, las pasantías en la oficina del tránsito. Entonces, esa es, ese es una, buena, una buena cifra. Eh, esperamos este año poder seguir capacitando eh, el resto de estudiantes que nos hace falta y lo, llegar también con este, este tema de sensibilización, capacitación, eh, a la zona de los colegios de la parte rural. En la zona rural también se están adelantando unas gestiones, eh, he realizado unas gestiones en Bogotá, en Invías, para solicitar unos reductores para la, la zona escolar en la parte rural. Sí, lo que le compete, de, de lo que está dentro de la jurisdicción. Lo que sería Bucheli, eh, Chilví, eh, entre otros. Sí, porque es que todos los colegios eh, de aquí para arriba quedan, eh, eh, limitan con la vía nacional. Correcto. Sí, entonces el, eh, la puerta del colegio prácticamente queda ahí en, en, eh, sobre la vía. Entonces, eh, para mí es preocupante y desde que llegué también al tránsito yo dije, eh, hay esto hay que hacer al menos la gestión. Entonces hemos logrado hacer la gestión, esperamos que en vía nacional también le ponga el ojo eh, a, ese, a ese punto que es tan álgido, es un punto eh, que nos preocupa, 
Y esto de la movilidad, de la campaña, la sensibilización, esto es un tema de prevención. No hay que esperar que, que llegue el siniestro, que, que, apare, que aparezca el accidente, que ocurra un accidente para poder actuar. Esto es un tema más que todo de prevención. Y a mí me gusta trabajar sobre la prevención, sobre lo que no ha ocurrido. Es mejor que... prevenir que lamentar. Exactamente. Señalización en otros puntos del municipio, demarcación y operativos son acciones que se van a fortalecer en este 2018 en materia de movilidad. Gestiones del alcalde y todo su equipo de trabajo permitieron que el municipio saliera de ley 550. Hablamos con el secretario de Hacienda del municipio, Alfonso Castillo, y nos entregó detalles de cómo fue esa gestión del municipio y cómo le beneficia a Tumaco salir de esta ley. El municipio de Tumaco salió al fin de la ley 550, así lo confirmó el secretario de Hacienda, Alfonso Castillo. La idea es que no vuelva a caer el municipio en, en deudas que nos lleven a la inviabilidad financiera y no se puedan hacer las obras que requiera el municipio. Y en eso el alcalde ha venido hablando con el Ministerio de Hacienda y lo, lo ha dicho desde el principio de, del gobierno, nosotros tenemos que ser serios y responsables en el manejo de las finanzas municipales. Y ese es un eslogan de su campaña, de manera eficiente, serio y responsable en ese manejo. Y entonces nos, nos tenemos, eh, tenemos eh, estos seis meses de, digamos, eh, una especie de, de transición donde ya una vez pase la ley de garantía, va a haber una reestructuración incluso de, de la oficina, de la Secretaría de Hacienda, ya eh, de, de julio en adelante eh, va a tener su, su tesorería, donde de ahí se va a manejar de manera directa a los los recursos. recursos del municipio. De hecho, con la misma dinámica de, de la ley de las cuentas maestras, ya nosotros hay unos recursos que los manejamos directamente por las cuentas maestras que no la pueden manejar a través de encargos fiduciarios. Entonces, eh, ya eh, una vez tengamos la tesorería, la totalidad de los, de los recursos los manejaríamos desde la tesorería municipal de Tomaco con seriedad y responsabilidad y con ese fondo de, ese, ese fondo de contingencia que es un fondo en el marco de la, de la ley 448 eh, de 98, si no estoy mal, es que da esa posibilidad, pero pues nosotros satimos, hicimos esa iniciativa y, y pues el ministerio lo vio viable, los delegados vinieron acá de apoyo fiscal, porque pues ningún municipio eh, todavía tiene un fondo en Colombia, no... Entonces Pero lo ven, una iniciativa, iniciativa que pro, se propuso, se propuso desde, desde, el la, desde el municipio y el ministerio la avaló, pareció, sí, la avaló. O sea, le pareció bien y, es más, y quedó incluso que... en el acta, en, el, en la sí. terminación, aquí está el documento donde queda allí como, como parte para hacer el ahorro, como para como poder... una propuesta una también propuesta. como para otros municipios que estén abocados en esta ley 550 claro, claro. y que para evitar, como tú, si tú decías, que fueran objeto de... de de, o sea, como de amarre financiero en caso de llegar un embargo o una demanda. Sí, señor, esa, esa es la, la finalidad. ¿Es la piloto la que presenta tu marco? Sí, se podemos decir que, una, en que existe la ley 448, pero nosotros tenemos como el piloto, los lo primeros que tenemos la iniciativa de crear ese fondo de contingencia. ¿Para qué? Para blindar al municipio de unos posibles embargos eh, eh, de las cuentas eh, que nos pueden eh, acarrear dificultades en el desarrollo de la administración municipal. En este momento, ¿Tumaco sigue en ley 550 o se logró, ya después de haber pedido estos seis meses de prórroga, se logró salir de la ley 550? Sí, el, el municipio ya no está en 550, obviamente eh, nosotros lo que tenemos es un espacio de transición en el cargo fiduciario, pero ya eh, nuestro alcalde eh, tiene su equipo, un equipo fuerte jurídico eh, pensando en que podría ser algunas alguna demandas pudieran llegar. Igualmente, en la parte financiera, estamos también eh, preparando también ese, eh, para esa ocasión eh, de ese fondo de, de contingencia que, que lo necesita el municipio para blindarse de cualquier situación de, de pérdida de, de, de demandas. El funcionario señaló que recuperar la confianza de los contribuyentes fue el primer eje trazado para lograr este propósito. La meta inicial fue eh, primero recuperar la confianza la, la confianza del contribuyente porque eh, miramos que recibimos la Secretaría de Hacienda eh, por supuesto eh, bastante golpeado ya se había ejecutado como se ha dicho un 60% teníamos dificultades con un déficit ya en, en educación de, de 11 mil millones entonces cómo hacemos para que la administración no se pare 
y podamos continuar. Entonces la meta era llegar hasta el contribuyente, eh, fuimos a hablar con los comerciantes, reunión en Cámara de Comercio, eh, atendimos, abrimos las puertas de la Secretaría de Hacienda para atender cada caso en particular y ahí están los resultados, ahí están los resultados y hoy podemos decir que satisfactoriamente pudimos cumplir una meta inicial que era eh, bastante alta eh, con un presupuesto en, pues sobre todo en industria de comercio de más de 4 mil millones de pesos eh, que habían presupuestado y nosotros llegamos y la idea era superarlo o por lo menos alcanzar esa, esos 4 mil millones de pesos que a veces se nos parecía difícil llegar, pero pues con un equipo responsable y comprometido como que tenemos en la Secretaría de Hacienda, en la Oficina de Renta y, y, y yendo a, a tocar la a la puerta del, del, del comerciante, dialogamos mucho con ellos, hicimos programas también de televisión con ellos. Hoy podemos decir que superamos esa meta en más de 5 mil millones de pesos. Fue el recaudo, fue eh, exactamente 5 mil 255 millones de pesos. Y eso nos deja satisfechos porque gracias a eso eh, nuestro alcalde pudo eh, sortear las diferentes eh, situaciones que se presentaron eh, en la administración municipal. Eh, como es el caso de, del funcionamiento, como el apoyo de alguna iniciativa eh, en proyectos y programas que tiene la Administración Municipal, la misma atención a, a, a las víctimas que ya recursos no teníamos y, y con eso pudimos fondear y, y poder continuar a, a, prestando la atención a, a, a esas personas que lo necesitaban. Y bueno, ahí tenemos la, la, ya el deber cumplido en ese sentido, en ese año, aspiramos ya a mejorar el, el, esa meta en este en este año 2018. Y también lo otro, otra meta que, que, que la superamos fue el recaudo en, en comparación al año anterior. En comparación la superamos en más de un 19%, casi llegamos al 20% en comparación al año 2016. Entonces eso Solamente nos deja... hablando de los casi ocho meses que ha estado meses, la administración municipal, la administración municipal actual. Y con to, sí, y con todas las dificultades... O sea, no del año, sino de los meses de los que, meses que, que tuvimos. Estado... Es el año, en, 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 uno hace la sumatoria de todo el año, pero cuando llegamos el panorama no, no nos daba mucha expectativa porque eh, los recaudos eh, generalmente se hacen en los primeros meses de, de, del año, más o menos eh, hasta abril, eh, se hacen los, los, recaudos, los recaudos fuertes, entonces ya nos quedaba la más difícil, que era cómo hacer para que el contribuyente llegue y, y hombre, los que no han cumplido con su, su obligación lo hagan. Y fuimos a hablar con ellos, hicimos reunión con Cámara de Comercio, acompañado de la doctora Saida Patterson, le explicamos la importancia de los impuestos, la, la estrategia que tiene este gobierno eh, en materia de, de cómo nosotros podemos apoyar eh, la, los negocios, el fondo de emprendimiento, eh, en uno, unos fondos que existen en el municipio de garantías también para el fortalecimiento de esos negocios, pero pues necesitamos que ellos también hagan parte de, de pagando sus impuestos, quedando al día. Entonces, eso logramos, lo, logramos hacer y también hablando cada tema en particular con, con los contribuyentes, con los comerciantes y las puertas abiertas obviamente donde miramos cada caso y buscamos la, la manera eh, facilitándole el pago a, a los comerciantes para que ellos pudieran ponerse a, a, al día. El secretario de Hacienda se refirió al presupuesto aprobado para esta vigencia. Bueno, nosotros ya, nos to, este presupuesto ya lo hicimos nosotros, eh, lo presentamos al Consejo y fue aprobado más de 252 mil millones de pesos para este año eh, el cual de, de los cuales más o menos 19 mil son de impuestos, pues aspiramos cumplir con esa meta y Dios quiera, pueda superar. Y recordemos pues, que uno dice 252 mil millones de pesos es mucho, pero el gra la gran parte de ese recaudo se van en temas de educación y de salud. Sí. O sea, lo que queda para, el libre, para la libre inversión es muy poco. Y eso fue algo que lo explicó, por decir algo, el alcalde el día de, de la rendición de sus primeros 100 días de gobierno. Sí, eh, nosotros hablamos, ya dijo, 252 mil millones de pesos, pero ten, ten, miramos ahí que casi el 60% ya son con destinación específica de educación. Entonces, eh, en ese término, pues, y, y de eso, eh, gran parte o la mayoría se va para la prestación de servicios. Quiere decir que es para pago de la nómina, las prestaciones sociales y los parafiscales, son los que se llevan la mayoría parte de la plata en educación. Aunque se recibió una administración con muchas adversidades, las buenas gestiones han permitido superar dificultades. Bueno, yo creo que dicen dicho que no hay cosas difíciles, no hombres incapaces, y creo que no nos ha quedado nada grande. Hay se presentan dificultades como, como en cualquiera de las tareas que uno se le encomiende, 
el punto un poquito de la educación porque nos deja un poquito sin, sin sabor Ente, eh, encontramos ya un panorama eh, poco alentador de, de, del programa de educación pero es un sin sabor, perdóname que te interrumpo que se ha logrado sobrepasar sí. en el sentido de que estamos hablando de un déficit de cerca de 11 mil millones más de 11 mil millones, de, millones de los cuales ya se ha, han sido saldados más de 8 mil sí, nosotros sí, cerramos el año con eh, estamos cerrando el año con una proyección más o menos de un déficit de 5 mil millones de pesos eh, después frente de, de, a 11.000 que, 11, de, de 11, que se recibieron y frente eh, a unos traslados eh, eh, digamos que se hicieron a, al inicio de, de, del año del rubro de, de docente, pago docente pero pues logramos eh, gracias a las gestiones que, que hizo el alcalde eh, en el Ministerio de Educación con el presidente logramos eh, por lo menos eh, no quedar con ese déficit tan tan alto y garantizar lo, lo más importante el pago de todos los docentes y las prestaciones sociales y los parafiscales al día y pues una proyección de un déficit de eh, más o menos de 5 mil millones de pesos que ya no, no, la meta también para este año que es, se espera más o menos hasta cuándo hasta, va a estar ya estos seis meses poder eh, eh, llegar a un equilibrio financiero eh, de aquí a, a, al mes de junio esa es la meta que tenemos eh, para el año 2018 eh, Dios permita que lo podamos cumplir. En este año la Secretaría de Hacienda iniciará el censo dinámico para seguir fortaleciendo los recaudos e inversión social. Muy bien, a esta hora nos acompaña la directora de la Casa de la Cultura aquí en el municipio de Tumaco, Cintia Angulo. Les habíamos mencionado que íbamos a hablar con ella para conocer el, las actividades que se están contemplando para esos carnavales 2018, que tiene un lema muy bonito, muy especial, que invita a la vida e invita a la paz. Cintia, se tuvo un primer acercamiento ya con diferentes personas y otras entidades que hacen parte o que están a cargo de los carnavales del municipio de Tumaco. Cuéntenos cómo está trabajando el comité de los carnavales 2018 y bienvenida a Tumaco para todos bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo, muchas gracias a toda la comunidad tumaqueña y bueno, eh, muchos se preguntarán por qué carnaval y si sí, vamos a celebrar los carnavales 2018, sí a la paz, sí a la vida, porque queremos en estos carnavales, en cabeza de nuestro alcalde, el señor Julio César Rivera Cortés, eh, tener un escenario donde vamos a construir la paz entre todos, como cada uno construye la paz desde su punto de vista, pero sobre todo rescatar los valores, el valor de la solidaridad, de la tolerancia, del respeto, sobre todo la familia. Entonces, estamos abriendo ese marco de posibilidades para que todos los sumaqueños, las sumaqueñas participen y desde ya están abiertas las diferentes fichas de inscripción para toda la comunidad. Y tenemos diferentes comités especiales en esa temática. Tenemos el comité del desfile, el comité de reinas, tenemos el comité eh, de la parte de música tradicional y bueno, todos acompañados por las diferentes organizaciones culturales. También tendremos el enlace a través de nuestra secretaria de Educación, eh, la señora Cira Colorado Marquines, eh, que ha organizado también a todas las instituciones educativas y el enlace por las instituciones educativas es la señora Ninfa Valencia, que está eh, recopilando todas las fichas, aquellos que se quieran inscribir de las instituciones educativas, ella es la encargada de hacer la inscripción. Bueno, la invitación, Cintia, a las personas, sobre todo a las mujeres, que nos están mirando en este momento y escuchando por las diferentes emisoras y quieran ser candidatas aspirante al reinado de los carnavales. ¿Cómo está eh, contemplada esta invitación y, y qué se incluye? Bueno, es muy importante esta invitación. Eh, las aspirantes deben ser eh, tener una edad de 17 años a 24 años, estar estudiando, tener una conducta de buen comportamiento, de buenas costumbres eh, y también presentar una propuesta de convivencia, de sana convivencia con su comunidad, que sea avalada 
para transformar esa, ese barrio, eh, no es solo la belleza, como estamos eh, a través de esta administración colocando un escenario de paz con la comunidad tumaqueña, esa candidata, aparte de la belleza, es una mujer inteligente que se preocupa por su comunidad y ella debe identificar con su comunidad esa problemática y entre todos hacer una propuesta y la mejor propuesta se gestionarán los recursos para atender esa problemática del barrio. Ah, muy bien, o sea, esta vez la candidata además de su belleza debe inscribirse y llevar una propuesta de paz desde su barrio o vereda para presentar. Claro que sí, eh, también cabe resaltar, eh, las inscripciones para las candidatas está abierta para las veredas, para la zona, mejor dicho, para todos. Y algo muy importante que no se me puede escapar, primer lugar, la premiación, 5 millones, segundo lugar, bueno, mejor más adelante les digo la premiación, pero el primer lugar, la reina de carnaval se lleva 5 millones. Ahí está la invitación muy tentativa para todas las señoritas que deseen aspirar al reinado de los carnavales 2018, pero también Cintia, invitación para murgas, comparsas, ¿no? Claro que sí, desde la Casa de la Cultura se reaccionará todas las fichas de inscripción, desde los desfiles, desde las candidatas, desde eh, todo lo que tiene que ver con el carnaval, todas las fichas de inscripción deben presentarse desde ya en la Casa de la Cultura. Eh, los diferentes comités, el representante, van a estar aquí en la Casa de la Cultura, asesorando, acompañando. Recuerden, eh, la organizadora general de todo este carnaval es la señora Mary Arizala y todos con las diferentes Secretaría de Educación que está escrita eh, la Casa de la Cultura, estamos apoyando todo este carnaval por, por supuesto también acompañados de toda la comunidad. Otra cosa, es muy importante ya que hay muchos, pero muchos artistas eh, urbanos, de canto urbano, baile urbano, tendremos un concierto por la paz, donde todas sus propuestas pueden hacerlas llegar desde ya a la Casa de la Cultura, las personas encargadas eh, de coordinar, digamos, la parte de cultura urbana, es el señor, artistas urbanos, por supuesto, eh, el señor Camilocha, cantante urbano, y el señor Kendan Bus. Entonces, ahí está cualquier inquietud entonces es con ello y se hará una audición pública donde todos los artistas deben presentarse ante los ojos del pueblo tumaqueño y serán con el mismo jurado y el público tumaqueño que se hará la selección de los diferentes artistas que estarán en el morro estarán en el polideportivo san judas y también ah, se abre otra, otro espacio cultural porque queremos colocar escenarios de paz y en el barrio La Ciudadela estaremos con los diferentes artistas, el carnaval allá en La Ciudadela, porque en La Ciudadela hay mucho talento también, como en todos los barrios, entonces tenemos una gama, digamos, de innovación en estos carnavales, porque Tumaco es sí a la, sí a la vida, sí a la paz y juntos sí podemos. Y la fecha, déjenos más claro, en febrero, ¿desde qué fecha empiezan? Desde el 8 tendremos, se inicia el carnaval, las fechas de las audiciones eh, de Cultura Urbana, 25, toda la información estará publicada en la página de la Alcaldía, en el Facebook de Casa de la Cultura, aquí en las carteleras de la Casa de la Cultura, hay un equipo dándoles toda la información que la comunidad requiera, lo mismo en la Secretaría de Educación, estará la señora Ninfa Valencia, asesorándolos en todas estas cuestiones según las temáticas. Quiero recordar que el Comité de Reinas está entrega, integrado por nuestra primera dama, la señora Gina Ramírez, está también pues la experta en, da, en reinas, eh, la señora Marlene Tello, está también la señora eh, Carmenza Rivera, está también la señora eh, Nora Dajame. Ese ramillete eh, de personas cultivarán el ramillete de reinas. Cintia, vemos que con usted hay mucha información para entregar a los sumaqueños de los preparativos de nuestros carnavales, porque sí se van a realizar eh, carnavales 2018 y ya habrán 
espacios y otros escenarios para seguir hablando con usted y con las personas que hacen parte de este comité, sobre todo con el tema de reinas, de las niñas que aspiran ser candidatas y ser reinas de nuestros carnavales 2018. Y qué bueno que se incluya esa propuesta de paz, porque si hablamos de paz, no solamente debe ser un tema de las instituciones, sino desde cada persona que se meta ese chip de que debemos construir la paz. Bueno, y el mensaje de siempre, eh, como siempre lo ha dicho el señor, nuestro alcalde, el señor Julio César Rivera Cortés, eh, Dios lo puede todo y con la bendición de Dios queremos que estos carnavales, todos los sumaqueños y todas las sumaqueñas, digamos, sí a la vida, sí a la paz, carnavales 2018. Los invitamos nuevamente a una pausa institucional y ya volvemos con más Tumaco para todos. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Se toma una, hija? No, gracias. Cuando voy a manejar no me tomo ni una. En diciembre, tómese uno. Gracias. Ni porque sea diciembre, cuando conduzco, nuevo. Así tenga mucho afán, es mejor conducir con prudencia. Esta llamada es muy importante, pero mi seguridad y la de los demás es más importante. Si todos hiciéramos la expectativa, otra sería nuestra realidad. Cuando conduzcas, no tomes, no corras, no te distraigas. Una campaña de la Alcaldía de Tumaco. Perdido, sin rumbo, sin pasado, sin futuro. Las adicciones te esclavizan, las adicciones te esclavizan. Las adicciones te esclavizan, las adicciones te esclavizan. El consumo de sustancias psicoactivas causa ansiedad y aislamiento de tus seres queridos. Di no a las drogas. Tumaco, un paraíso biodiverso, rico en folclor y en sus gentes. Merece gozar de bienestar por medio de espacios limpios y agua potable. Por eso, desde hoy, en Aguas de Tumaco S.A., trabajaremos para que ese bienestar sea una realidad y juntos lo lograremos. Aguas de Tumaco, agua y aseo para todos. Cuando te pasas el semáforo en rojo, cualquier situación te puede suceder. Respeta las señales de tránsito, es responsabilidad de todos. ¿Tienes deudas pendientes por concepto de pago de impuestos municipales anteriores al año 2014? ¡Acércate! Tenemos grandes beneficios para ti, descuentos hasta el 40% en intereses y sanciones, para que te pongas al día en tus obligaciones. Yo pago mis impuestos por un Tumaco para todos. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Tumaco. Bueno Matilda, te voy a peinar, te voy a hacer una trenza. ¿Está haciendo mucho frío? 
Te voy a poner tu gorrito. Te voy a dar tu tetería. A su edad, un hijo ya no es un juego. Prevengamos el embarazo adolescente. ¿Cómo llegar a la S Centro Hospital Divino Niño en su nueva sede? Si estás en el casco urbano de la ciudad, puedes movilizarte por las avenidas La Ferria y La Playa, hasta llegar al megacolegio o la inspección de tránsito. Ingresas para arribar al barrio La Ciudadela Nuevo Horizonte, ahí se encuentra la S Centro Hospital Divino Niño en su nueva sede. Esta cuenta con el mejor equipo humano y técnico para brindarles un servicio de calidad y óptimas condiciones para los usuarios. Esta es una invitación de la S Centro Hospital Divino Niño. Salud para todos. Quiero hacer una invitación y darles una información sobre la primera jornada nacional de vacunación que se estará llevando a cabo el día 27 de enero de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para ello es necesario que todos los padres y cuidadores de niños menores de 6 años acudan a cada uno de los puntos que estarán en la cabecera municipal como en la zona rural con el carné de sus hijos para completar continuar y terminar esquema con cada uno de los biológicos que comprende el esquema nacional de vacunación. En esta jornada también estaremos vacunando a todas las embarazadas de 14 semanas de gestación con la influenza estacional y a las embarazadas de 26 semanas de gestación con la DPTA celular. Esta vacunación también va dirigida a todas las personas mayores de 50 años para aplicarle la vacuna de la influenza estacional. También estaremos vacunando a todas las niñas de 9 a 18 años contra el virus del papiloma humano aplicándole la vacuna de la BPH y las mujeres de 15 a 49 años que son mujeres en edad fértil aplicándole la vacuna del atozoide tetánico. Los puntos fijos que vamos a tener son en la zona urbana, en el, la nueva sede principal del Centro Hospital Divino Niño que queda en el barrio Nuevo Horizonte, La Ciudadela. En el Coliseo de Panamá, en el Puente Ortiz, en la Alcaldía Municipal, en la Corporación Mi IPS y en Ayela Platanera. Los puntos fijos de la carretera vamos a tener en la vereda de Llorente, en la vereda de Chilví, y en la vereda de Candelillas. Vamos a tener también siete barrios que se va a hacer la vacunación casa a casa, que estos son los puntos móviles, en el barrio Más Familias en Acción, el barrio Las Américas, Los Puentes, el barrio El Bajito, el barrio Brisas del Aeropuerto, el barrio Unión Vitoria y el barrio Nuevo Milenio. De ahí es la invitación a que por favor Salgan masivamente este 27 de enero a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para adquirir cada una de las personas que ya les mencioné anteriormente la vacunación. Y recordarle que el lema de esta primera jornada nacional de vacunación es promocionemos la vacunación. Por eso se hace el llamado a todas las personas que trabajan en el área de salud para que por favor divulguemos esta primera jornada nacional de vacunación y así poder obtener una buena vacunación este día. A continuación los invitamos a conocer detalles del resumen de la semana. Este es el resumen semanal. Gestiones del alcalde Julio César Rivera ante el gobierno nacional permitió la donación de 430 mil litros de leche que serán entregados por comunas a las personas más vulnerables a través del programa de inclusión social. 
El proceso inició hoy en la Comuna 2, Colegio ITPC. Los niños, mujeres en gestación, lactantes, adultos mayores y personas con discapacidad son prioridad en este proceso de entrega de leche, que se ejecuta gracias a las gestiones del alcalde ante el Ministerio de Agricultura. De esta forma se busca garantizar que este alimento tan esencial en la canasta familiar llegue a las familias más vulnerables de Tumaco. Hablamos con algunas de las personas que hoy se dieron cita en el colegio ITPC para recibir el producto. Gracias, que los lleven la lechecita. Por la ayuda que lo están dando. ¿Por qué acabas de recibir? Eh, una leche que no nos dan, pues. Sí, señora. ¿Con quién la vas a compartir? Con mis cuatro niñas que tengo. Y el bebé. Tengo tres niñas y un niño. Mi bebé. ¿Necesita más que nunca la leche? Sí, gracias a Dios, sí. La necesito. Que muchas gracias por esto, porque ahorita que, que estoy sola, sí me cae como al niño del dedo, como dicen. ¿Va a alcanzar bastante? Sí, gracias a, a Dios y a ustedes, pues que están haciendo el, el alcalde, gracias. Después de todo, uno la necesita. Entonces me siento bien. Para toda la familia, ¿no? La... Claro, mija, sí somos bastante. Y para los niños, especialmente porque tengo nietos. Yo ya no tengo hijos, pero tengo nietos. Agradeciéndole al señor alcalde, porque pues lo tiene en cuenta uno para las cosas. ¿Va contenta? Contentísima. Eh, de parte de, de mi municipio de San Andrés de Tumaco, muy agradecida por esta labor que están haciendo. Ojalá no sea la primera ni la segunda, sino por siempre. Decirle al gobierno que muchas gracias por este obsequio que nos han hecho, pues que en el nombre de Jesús esto sea para, para toda la vida. Que nos Por, regalen. Muy importante la leche, ¿no? Sí, para... Muy importante porque el consumo a veces uno no tiene para comprarla. La primera dama del municipio, Gina Ramírez, quien acompaña estas jornadas, dijo que es una manera de apoyar a las familias tumaqueñas y garantizar el bienestar especialmente de los niños, mujeres gestantes y lactantes. La idea es que obviamente pueda llegar a personas en condiciones de vulnerabilidad, adultos mayores, madres lactantes, eh, madres en estado de gestación, menores de 11 años, eh, personas en estado de discapacidad. Se están entregando por núcleo familiar 12 litros de leche. La leche se va a repartir toda esta semana. Hoy iniciamos con Comuna 2, mañana estaremos con Comuna 5 y sucesivamente estaremos informando cuándo se le entregará la Comuna 1 y Comuna 3. Alrededor de 16 funcionarios de la Oficina de Desarrollo e Inclusión Social se movilizarán a las diferentes comunas para atender a la población con la entrega de la leche. Así lo expresó Fernando Castillo, director de la ODIS. Nosotros hemos organizado por comunas la distribución de la leche. Hay una cantidad de líderes comunitarios que eh, colaboraron con la información y asimismo ellos movilizaron a las personas para que en este momento reciban el beneficio, obviamente atendiendo a los requerimientos del Ministerio de Agricultura, que es el, el, el donante, logrado obviamente gracias a la invaluable gestión del ingeniero Julio César Rivera, nuestro alcalde, que, que se está moviendo por todos lados en búsqueda de, de beneficio para la población. Este producto será distribuido de la siguiente manera. El miércoles en la Comuna 5, en la Casa Lúdica a partir de las 8 de la mañana. Jueves, Comuna 4, en el Colegio General Santander a partir de las 8 de la mañana. El viernes, Comuna 1, en el Colegio Liceo Nacional Max Seidel, 8 de la mañana. Y el sábado, en la Comuna 3, en el Coliseo del Pueblo. Desde la Casa de la Cultura se está realizando la primera socialización para la realización de los carnavales 2018 en Tumaco. Sí a la paz, sí a la vida, donde han sido invitados los diferentes representantes de la cultura para que den su punto de vista, para que miren qué se puede aportar y hacer de estos los mejores carnavales de San Andrés de Tumaco. La socialización estuvo muy bien traída y el aporte que yo hago al pueblo tumaqueño es que tomemos conciencia y miremos las situaciones que vive nuestro pueblo. ¿Qué tenemos el aporte? Es rescatar y sacar y dar lo mejor de nosotros los tumaqueños en estos carnavales para que sean unos carnavales de una reconstrucción de paz y para que lo gocemos en paz, con mucha tranquilidad, con mucha armonía, ya que tenemos la disposición de trabajar de la mano todos juntos para que sean los mejores carnavales 2018. Está bien planteado, esperemos que sea así, que se cumpla eh, la programación. Está diseñado bajo los parámetros que siempre se han venido trabajando en Tumaco, tienen sus aportes, 
están teniendo atención a, a muchos detalles, me parece bien lo que están diciendo. Definitivamente necesitamos que sea, pues son los carnavales de Tumaco, entonces debe ser la cultura de Tumaco la que sea protagonista de los carnavales, eso es muy importante. Si esto es patrimonio, este, esto, esta manifestación seguramente va a mantener recursos, turismo, articulación institucional y van a ser los mejores del mundo. En la medida que podamos y se pueda, es que se traen estos carnavales patrimonio municipal, departamental y nacional. Partamos de lo municipal. Durante la visita del presidente a Tumaco para activar la fuerza de tarea conjunta Hércules para recuperar la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la costa pacífica nariñense, el alcalde de los sumaqueños Julio Rivera aprovechó nuevamente la oportunidad para solicitarle más apoyo en obras de tipo social y contribuir con el progreso de proyectos que requieren aportes económicos del Estado Central para su ejecución. Sin lugar a duda nosotros somos voceros de las necesidades de nuestro pueblo. ¿Ya? Y una de esas grandes problemáticas para nosotros ha sido los altos índices de, de crímenes que han habido en este año 2017 que cerramos con más de 200 crímenes en nuestro municipio, iniciando este año ya superamos los 10 ¿ya? En, en 11 días que estamos acá, entonces realmente es un tema que había que intervenirlo y el gobierno así lo ha entendido. Por eso hoy para nosotros es muy satisfactorio saber que nuestros tumaqueños y tumaqueñas, que nuestros niños, nuestra gente que está en la zona urbana, que están en la zona rural, van a tener esa garantía de seguridad que el Estado tiene que brindársela y que ahora estamos viendo que va a ser una realidad. En respuesta a estas peticiones del alcalde, el presidente Juan Manuel Santos señaló que se van a acelerar el desembolso de importantes recursos para que Tumaco cuente con un acueducto optimizado y suministrando agua las 24 horas del día. Y se recibió una propuesta específica que se va a aprobar para que a través del pago por impuestos se construya lo que falta en el acueducto de Tumaco. Y eso le permitirá a Tumaco tener agua 24 horas al día. Con el Plan Pacífico ya hay disponibles ya están en los bancos 87 millones de dólares que equivale más o menos a 261 mil millones de pesos para comenzar los proyectos de agua y alcantarillado en marzo se adjudica la primera fase vamos a contratar diseños en 22 proyectos en el plan maestro de acueducto. Estos recursos los manejará el gobierno nacional mediante un ente privado que quedará exonerado del pago de impuestos. El secretario de Agricultura Miguel Ángel Cirristerra y sectores productivos establecen una ruta de trabajo para fortalecer la producción. Este primer encuentro se realizó con el sector acuícola de Tumaco. La Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Económico de la Alcaldía de Tumaco lidera encuentros con gremios productivos del municipio con el ánimo de establecer información en cuanto a la cantidad de producción, debilidades y fortalezas. El primer acercamiento se cumplió con el gremio acuícola de Tumaco. Al respecto, el Secretario de Agricultura, Miguel Ángel Sinisterra, señaló. Teníamos una tarea pendiente, estamos en el marco del programa de IRENA, estamos mirando nosotros qué producción de camarón tenemos en Tumaco y qué espejo de agua también tenemos en Tumaco, ¿sí? qué está produciendo y qué no está produciendo, para, para nosotros tenemos que tener en claro esos, esos datos. ¿sí? Entonces por eso invitamos a todos los productores de camarón de Tumaco, como lo puede ver en las imágenes, para que con ellos juntan, hacemos ese trabajo de decirnos, a ver usted qué espejo de agua tiene, cuánto está productivo, cuánto está sin producir y así saber claramente eso, esos datos para Tumaco. Otro de los objetivos de esta jornada de trabajo es establecer propuestas para la visita de delegados del Ministerio de Agricultura. Sí, también aprovechamos para informarles y que, y que nos ayuden a organizar porque para el 30 de enero estará el Ministerio de Agricultura con todas sus oficinas con esas visitando el municipio de Tomaco para hacer mesas de trabajo con todas las líneas productivas del municipio. ¿Desde Tomaco ya se tiene una ruta o se sabe qué se le va a solicitar al ministro? Ya, eh, nosotros en el 2015 se hicieron unos planes de acción por líneas productivas, ¿sí? Eh, estamos convocando a todos los comités municipales, a todas las líneas, para que actualicemos esa, esas, esas matrices, revisemos qué todavía está 
este, está, está presente y que ya no, entonces para con eso tener que presentar al gobierno nacional, línea por línea, el coco tiene que presentarle cuáles son sus necesidades, pesca tiene que presentarle cuáles son sus necesidades y así sucesivamente todas las líneas productivas del municipio. El encuentro se cumplió en el Coliseo de Panamá. Importante reunión se desarrolló aquí en la Secretaría Municipal de Salud para coordinar la octava jornada de apoyo y desarrollo bilateral Colombia-Estados Unidos. A continuación, todos los detalles. Esta reunión que sirvió para ultimar detalles sobre la llegada del buque Spearhead de Estados Unidos, que a partir del 4 al 12 de febrero del presente año estará brindando los servicios de salud en medicina general y especialistas a la comunidad vulnerable de Tumaco y a pacientes de municipios aledaños. Eidis Mónica Rodríguez, Secretaria de Salud, en entrevista con nuestro programa institucional Tumaco para Todos, manifestó lo siguiente. Esta jornada se realiza con apoyo de profesionales norteamericanos, es con la venida del Booker Spearhead, el cual trae una cantidad de especialistas que van a prestar un servicio para toda la comunidad tumaqueña y hemos tomado la decisión también de articular y de convocar a los nueve municipios restantes de la costa pacífica. Viene neonatólogo, ginecólogo, otorrinolaringólogo, eh, otras especialidades también se van a realizar cirugías de labio leporino, servicio de farmacia, medicina interna y otras especialidades que en su momento ya a través de los medios le estaremos dando el listado completo para que la comunidad esté enterada de toda la capacidad que se va a tener para dar la atención a los moradores del municipio. Se espera que la brigada cuente con el respaldo de las entidades de salud. Inicialmente desde ya invitaríamos a todas las personas que por alguna razón no tienen la afiliación a algún sistema de salud, se acerquen a la Secretaría para que empiecen este proceso de vinculación. La idea es tener un respaldo, no es un requisito estar afiliado, pero sí es importante tener un respaldo para que posterior a la salida de la brigada, estas personas queden amparadas con algún, algún servicio de salud. Además, se le informa a la comunidad que la jornada se realizará en la institución educativa Liceo Nacional Max Seidel y en el Batallón de la Infantería de Marina, donde además se realizarán cirugías ambulatorias y de menor riesgo para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Este es el resumen semanal. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa institucional Tumaco para Todos. Recordarle la invitación a toda la comunidad para que se sume y participe activamente en los carnavales 2018, sí a la vida, sí a la paz. También extender la invitación a las mujeres de nuestro municipio para que con el apoyo de sus barrios se inscriban como candidatas al reinado de nuestros carnavales. Esta vez la alcaldía municipal va a entregar un incentivo, un reconocimiento a todas las niñas que participen de ese reinado. No sobra más también que hacer la invitación para que lo vivamos con mucha cultura y con mucho respeto, que sean unas fiestas donde nos podamos divertir y pasar en tranquilidad. Recordarles nuestros sitios web, nos pueden encontrar en la página web www.tumaco-narino.gov.co En las redes sociales nos encuentran como Alcaldía de Tumaco y para un contacto más cercano con el señor alcalde le pueden escribir a su fanpage Julio César Rivera Cortés. Hasta la próxima y un buen fin de semana para todos ustedes.